Welcome to lesson 6. Vítejte u šesté lekce online kurzu angličtiny projektu English Hacker. V této lekci se naučíte, co říct, když zabloudíte, jak se zeptat na cestu a jak oslovit neznámého člověka na ulici. V předchozích lekcích jsme se seznámili s Adamem, který se přestěhoval z Česka do Londýna. V Londýně si Adam našel lektorku angličtiny Julie. Teď kde si bloudí a snaží se najít kavárnu, kde se má s Julie setkat na druhou lekci. Where is Adam? He's somewhere in London and he doesn't know where he is. He's lost. Excuse me, can you tell me where I am? Hello, we are in Baker Street. Baker Street? The street of Sherlock Holmes. Yes, that street. How can I help you? I need to find the Monocle Cafe. Can you tell me please how can I get there? It's not far from here. Go straight, then turn left and there it is. Thank you very much. You're welcome. Goodbye. Pojďme si úvod a rozhovor přečíst znovu. Where is Adam? He's somewhere in London and he doesn't know where he is. He's lost. Excuse me, can you tell me where I am? Hello, we are in Baker Street. Baker Street? The street of Sherlock Holmes? Yes, that street. How can I help you? I need to find the Monocle Cafe. Can you tell me please how I can get there? It's not far from here. Go straight, then turn left. And there it is. Thank you very much. You're welcome. Goodbye. Červeně jsem opět vyznačila neznámá slovíčka, se kterými jste se v English Hackerovských lekcích dosud nesetkali. Ty se také v této lekci naučíte. Začneme úvodem. Where is Adam? To je věta, kterou už umíte přeložit. Znamená, kde je Adam? He's somewhere in London and he doesn't know where he is. He's lost. He's somewhere in London. Somewhere znamená někde, kde si. In je přednožka, která znamená v. Čili somewhere in London znamená někde v Londýně. He is somewhere in London. On je někde v Londýně. And he doesn't know where he is. Doesn't je záporná verze does. A zkrácená verze does not. Angličtina je poměrně milosrdná v tom, že nemá sedm pádů a nemá tak složité časování sloves jako my v češtině. Zapamatujte si tedy, v přítomném čase, v třetí osobě jednotného čísla, čili on, ona, ono, he, she, it, my friend, Julia, Prague, a dog, se ke slovesu přidává koncovka s nebo s. Does. Je tedy tvar slovesa do pro třetí osobu. Does. Knows. Sees. Speaks. Likes. Meets. Understands. Repeats. Takže nezapomínejte přidávat ke slovesům koncovku s nebo s, pokud se jedná o třetí osobu jednotného čísla. Už jsme si říkali, že v přítomném čase, pokud se nejedná o sloveso be, se otázka a zápor tvoří pomocí pomocného do. Ve třetí osobě se tvoří pomocí pomocného does. He doesn't know you. On tě nezná. Does she understand English? Rozumí ona angličtině? Yes, she does. No, he doesn't. Ano, ona rozumí. Ne, on nerozumí. Takže si pamatujte, že otázka a zápor v přítomném čase pokud se samozřejmě nejedná o sloveso to be, neboli být, se tvoří pomocí pomocného do nebo does, které použijete ve třetí osobě. Zápor se tvoří pomocí don't nebo doesn't, otázka pomocí do nebo does. Čili, where is Adam? Kde je Adam? He's somewhere in London and he doesn't know where he is. On je někde v Londýně and he doesn't know. A on neví, where he is, kde je. He's lost. A pokud jste sledovali seriál Ztracení, pak je vám slovíčko lost 
poměrně známe, nebo povědomé alespoň, takže se pojďme naučit, jak říct, já jsem se ztratil. To se řekne pomocí fráze to be lost. To be lost, neboli být ztracený. I'm lost. Ztratil jsem se, nebo jsem ztracený. I'm lost. Jak byste řekli, Adam se nestratil. Adam není ztracený. Adam isn't lost. Adam isn't lost. Jak byste se zeptali, ztratili jste se? Are you lost? Are you lost? Jak byste řekli, on ví, že se ztratil. On ví, že se ztratil. He knows he's lost. He knows he's lost. Jak byste se zeptali, ví ona, že se ztratila? Ví ona, že se ztratila? Does she know she's lost? Does she know she's lost? Jak byste řekli, ztratili se oni někde ve Francii? Ztratili se oni někde ve Francii? Are they lost somewhere in France? Are they lost somewhere in France? Jak byste se zeptali, víš, kde jsi? Do you know where you are? Do you know where you are? Pojďme v rozhovoru pokračovat. Jak tedy Adam osloví neznámého člověka, neznámého muže, a man, muž, na ulici? Excuse me, can you tell me where I am? Excuse me, can you tell me where I am? Excuse znamená omluvit. A nebo to také může znamenat výmluva. Excuse. Pokud ale řeknete excuse me, znamená to něco ve smyslu jako omluvte mě, promiňte. Je to tedy skvělá fráze, kterou použít, když chcete někoho neznámého oslovit na ulici. Excuse me. Excuse me. Tell znamená říct nebo povědět. Tell. Excuse me. Can you tell me where I am? Promiňte. Can you tell me? Můžete mi říct. Where I am? Kde jsem? Excuse me. Can you tell me where I am? Promiňte. Můžete mi říct, kde jsem? Jak byste řekli? Mohu vám říct, kde jste? A nemohu vám říct, kde jste? Yes, I can tell you where you are. No, I can't tell you where you are. Jak byste přeložili? Může mi on říct, odkud je? Může mi on říct, odkud je? Can he tell me where he is from? Can he tell me where he is from? Jak byste řekli? Oni ti to nemohou říct. They can't tell you. They can't tell you. A neznámý muž Adamovi odpoví. Hello. Dobrý den. We're in Baker Street. A Adam na to. Baker Street. The street of Sherlock Holmes. Street. Už asi nejspíš víte, že znamená ulice. Street. Že znamená ulice. A Baker Street je jedna ze známých ulic v Londýně což jste ostatně mohli poznat i z Adamovy reakce. Baker Street, the street of Sherlock Holmes. The street znamená ta konkrétní ulice. The je určitý člen, který v angličtině naznačuje, že oba mluvčí ví, o čem je řeč, že se mluví o nějaké konkrétní ulici. The street of Sherlock Holmes. Co znamená předložka of? Off si určitě zapamatujte, protože je to velice užitečná předložka, díky které vyjadřujete význam koho čeho. Například USA, zkrátka United States of America, vlastně znamená spojené státy koho čeho Ameriky. The Street of Sherlock Holmes znamená ulice koho čeho Sherlocka Holmesa. The Car of My Brother 
The car, auto, koho čeho, my brother, mého bratra. The book of your father. The book, kniha, of, koho čeho, your father, tvého otce, kniha tvého otce. Takže Adam říká Baker Street, the street of Sherlock Holmes. Baker Street, ta ulici Sherlocka Holmesa. A muž mu na to odpovídá, yes, that street, how can I help you? Určitě si pamatujete, že v některé z předchozích lekcích jsme si řekli, že this je ukazovací zájmeno, které znamená toto, tohle, tahle, tenhle. V podstatě ho použijete, když ukazujete na něco blízkého. Čili toto, tohle, tahle, tenhle. That naproti tomu je také ukazovací zájmeno, ale na rozdíl od this je to něco od vás vzdálené. Není to přímo tady, ale je to spíše tamhle. That tedy znamená tamto, tamta, tamten. Zapamatujte si tedy rozdíl mezi this a that. This ukazujete na něco blízkého, that ukazujete na něco vzdálenějšího. Muž tedy Adamovi odpovídá yes, that street. Ano, ta ulice. Je to ta ulice Sherlocka Holmesa. That street, ta ulice. How can I help you? How can I help you? How znamená jak. How. Help, to už určitě taky znáte, znamená buď to pomoc, nebo někomu pomoci. Help. How can I help you? Tedy znamená, jak vám mohu pomoci. Dejme tomu, že jste se někde ztratili a chcete oslovit člověka na ulici a poprosit ho o pomoc. Jak byste to tedy udělali? Co byste řekli? Hello, nebo excuse me, tak můžete toho člověka oslovit. Můžete mi prosím vás pomoci. Can you help me please? Ztratil jsem se. I'm lost. Nevím, kde jsem. I don't know where I am. Can you help me please? I'm lost. I don't know where I am. Jak byste přeložili? Vidíš tam tu ulici? Can you see that street? Can you see that street? A řekněte, tamto je ulice Sherlocka Holmesa. That's the street of Sherlock Holmes. That's the street of Sherlock Holmes. Jak byste přeložili, zná on tamto ulici? Does he know that street? Does he know that street? Jak byste přeložili, jak vám ona může pomoci? How can she help you? How can she help you? Na otázku How can I help you? Adam odpovídá I need to find the Monaco Cafe. Can you tell me please how I can get there? Pojďme si představit dvě velice užitečná slovesa. Tím prvním je need které znamená potřebovat, nebo také potřeba, need, a find, najít, find. I need to find, tedy znamená potřebuji najít. I need to find, I need to find, potřebuji najít. Café je kavárna a The Monocle Café je skutečná kavárna v Londýně, která se opravdu nachází na Baker Street. I need to find the Monocle Cafe. Potřebuji najít kavárnu s názvem The Monocle. Can you tell me please? Můžete mi prosím říci? How I can get there. How I can get there. Get znamená dostat se někam nebo dostat něco. V tomhle případě to ale znamená dostat se někam. A there znamená tam. Get there, tedy znamená dostat se tam. Get there. A když už jsme se naučili, jak se řekne tam, tak si k tomu přidejme i tady, které se řekne here. Here. There, tam, here, tady. I need to find the Monaco Cafe. Can you tell me please how I can get there? Potřebuji najít kavárnu The Monaco. 
Můžete mi prosím říct, jak se tam dostanu? Jak se tam mohu dostat? How I can get there? A muž, a man, na to odpovídá. It's not far from here. Go straight, then turn left, and there it is. It's not far from here. Far znamená daleko. Když jsme u toho, řekněme si opačný význam, čili blízko, a to se řekne near. Far, near. It's not far from here. It's not far, není to daleko, from here, odsud. It's not far from here, není to odsud daleko. Jak byste řekli, je ta kavárna odsud daleko a je ta kavárna blízko? Is the cafe far from here? Čili je ta kavárna odsud daleko? Is the cafe far from here? A is the cafe near? Je ta kavárna blízko? Is the cafe near? A zvládli byste přeložit, jak je to odsud daleko? How far is it from here? How far is it from here? How far znamená jak daleko? Is it je to from here odsud? How far is it from here? Jak je to odsud daleko? It's not far from here. Není to odsud daleko. Co dál říkám neznámý muž Adamovi? Go straight, then turn left, and there it is. Čili už jste možná poznali, že Adamovi dává instrukce, kam má jít. Čili go znamená jít nebo jet. Go. Turn znamená zabočit nebo zatočit. Go a turn. Go straight, then turn left, and there it is. Čili go, běžte, nebo běž, něco, něco, turn, zaboč, zabočte, něco, and there it is. A tam to je. And there the cafe is. A tam je ta kavárna. Tak, pojďme se naučit, jak se řekne, rovně, doleva, doprava. Rovně. Straight. Straight. Muž tedy Adamovi říká go straight. Jdi rovně. Left znamená vlevo na levo. Left. A vpravo na pravo se řekne right. Right. Čili straight rovně. Vlevo left. Doprava right. Zbývá nám už jenom si říct, co znamená slovíčko. A to už jste možná vyrozuměli. Nebo si domysleli, znamená to potom. Then. Then. Čili, it's not far from here. Není to odsud daleko. Go straight. Jdi rovně. Then turn left. Potom zaboč doleva. And there it is. A tam to je. Go straight. Then turn left. And there it is. Tak pojďme si ukázat, jak se v angličtině tvoří rozkazovací způsob. Je to asi jedna z úplně nejjednodušších věcí na angličtině. Pokud chcete říct, jdi tam, udělej to, nedělej to, mluv, nemluv, řekni mi to a tak dále, zkrátka použijete pouze sloveso v základním tvaru. Go there, běž tam, běžte tam. Turn right, zaboč doprava, zabočte doprava. Do it, udělej to, udělejte to. Čili, jak vidíte, rozkazovací způsob v angličtině je opravdu jednoduchý. Zápor je také jednoduchý, tvoří se pomocí don't. Čili don't speak, nemluv. Don't do it, nedělej to. Don't go, nechoď, nechoďte. Pomocí rozkazovacího způsobu vám někdo bude také dávat instrukce. Nebo vy také můžete dávat instrukce někomu jinému, jak se někam dostat. Tak to také udělal i ten neznámý muž s Adamem. Řekl go straight, then turn left, and there it is. A zbývá nám poslední dvě červené věty. Adamovo, thank you very much. A mužová odpověď, you're welcome, goodbye. Určitě jste poznali, že thank you very much znamená poděkování. Thank you. Thank you samotné znamená děkuji. Thank you very much. Velice vám děkuji. 
very much znamená velmi moc. Čili děkuji vám velmi moc. Thank you very much. No a pak je ještě třetí způsob. Thanks. To je hovorové. Díky. Thank you. Thank you very much. Thanks. A muž odpovídá. You're welcome. You're welcome. To je fráze, která znamená Není zač. Rádo se stalo. Není zač. You're welcome. A goodbye. Naschledanou. Pojďme si tedy celý rozhovor přečíst ještě jednou. Where is Adam? He's somewhere in London and he doesn't know where he is. He's lost. Excuse me, can you tell me where I am? Hello, we are in Baker Street. Baker Street. The street of Sherlock Holmes. Yes, that street. How can I help you? I need to find the Monocle Cafe. Can you tell me please how I can get there? It's not far from here. Go straight, then turn left, and there it is. Thank you very much. You're welcome. Goodbye. A to je pro šestou lekci všechno. Díky za to, že jste koukali na tohle video. Doufám, že jste se z něj hodně naučili. Bylo poměrně uh, hodně obsáhlé, co se týče nových výrazů i gramatiky. Na www.englishhacker.cz lomeno online pomlčka kurz pomlčka angličtiny opět najdete studijní materiály, které si můžete zdarma stáhnout. To je ode mě teda všechno. Mějte se hezky a budu se na vás těšit u sedmé lekce. See you!